वडी को चाटी भाई <laughs> 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 बस स्वाभाविको <laughs> या अच्छा <laughs> नमेंशुनेटा 
പിള്ളേർ വല്ല കുരുത്തക്കേട്ട് കാണിച്ചാൽ തക്ക ശിക്ഷ കൊടുക്കണം അല്ലാതെ അവരെ ന്യായീകരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് പിന്നെ അല്ലാതെ പിടിച്ചിടാണ്ട് പൊട്ടിക്കാണ് വേണ്ടത് ശർക്കര <laughs> 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 സൂക്ഷിച്ചും കണ്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ എന്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ചെറുക്കനെ മോശക്കാരനാക്കരുത് ആലോചിക്കുക ആലോചിക്കൊ അത് നീ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ട് അല്ല അവൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്രയും വികൃതി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഈ അടുത്ത കൂടിയത് അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റണില്ലല്ല ഇങ്ങനെ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് അവനെ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റണില്ല എങ്ങനെ അതിന് ശേഷം എങ്ങനെ അതിന് ശേഷം പറ എങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് പോവാലോ ഒന്ന് അപ്പൊ നീ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവനെ നോക്കേയില്ലേ നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കണ്ട അവനെ ഞാൻ പടവലത്ത് കൊണ്ടുപോകാം വയസ്സ് കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ടാകുമല്ലോ എന്നിട്ട് വേണം മുട്ട് വയ്യാത്ത മാമിയും മാമിനെ അവ അവിടെ ആയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ രണ്ടിന്റെ അന്ന് മാമിയുടെ മുട്ടിന്റെ ചിരട്ട അവന്റെ കൈ പിന്നെ അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് പടവലത്ത് കൊണ്ടുപോകണ കാര്യം ഒന്നും നടക്കൂല ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാണ് വീണ്ടും കറങ്ങി നിൽക്കുന്ന നേറ്റിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ അണ്ണ നേറ്റിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണ കാര്യം അല്ല പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് അവനെ സൈനിക സ്കൂളിൽ ചേർത്താല അവിടെ ആവുമ്പോ നല്ല അടുക്കും ചിട്ടി പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ അല്ല അത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് സൈനിക സ്കൂളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ല അടുക്കും ചിട്ട മര്യാദ ഒക്കെ വന്നോളൂ കൊച്ചെ സൈനിക സ്കൂളിൽ പോവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കോ മാമി പട്ടാളത്തിൽ പോകണമെന്നുള്ള അവന്റെ ആഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും സമ്മതിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ തന്നെ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് അവനെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കുക പരീക്ഷ എഴുതണം ടെസ്റ്റ് എഴുതണം പാസ് ആവണം എന്നാലും അവിടെ എടുക്കൂ എന്തായാലും <laughs> 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 അങ്ങനല്ല ഇവിടെ നിന്ന അടിക്കടി അടുക്കളെ പോയേ പല മുള്ളിപ്പറക്കി തിന്ന് നിന്നെ പോലെ ഗുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നിനക്ക് നല്ലത് സൈനിക സ്കൂളിൽ പോണയാണ് മക്കളെ നീ പേടിക്കും പോലെ ഒന്നും അവിടെ നടക്കൂല ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് കഴിച്ച് ബീറ്റിക്ക് പോണം ഫുട്ബോൾ കളിക്കണ ബീറ്റ് അല്ല അതൊക്കെ മക്കൾക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോ മനസ്സിലാവും രാവിലെ ബീറ്റിക്ക് പോയതിന് ശേഷം പരേട് പരേട് കഴിഞ്ഞ് നേരെ കുളിച്ചു കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകും സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഒരു നാല് മണിയാകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഗ്രൗണ്ട് ഇറങ്ങി പരേടും പി ടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറങ്ങണ്ടേ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ഒമ്പത് മണി വരെ ഉള്ളു മക്കളെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഹാറ്റ് ഉറങ്ങി കൂടെ ഇത്രേ ഉള്ളു ഓ ഇത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം സൈനിക സ്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊന്നും പേടിക്കണ്ട മക്കളെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാം ആഹാ ഇതേ കൂടെ വേറെ എന്ത് വേണം ഞങ്ങളുടെ കേശുവിന് മക്കളെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നിന്ന ഈ താറാവെന്ന് വിളിച്ചാലും മകളെ തിരിച്ചു പറയിപ്പിക്കണം അച്ഛാ അതെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടി കൊടുത്ത് പറയിപ്പിക്കാ അത് വേണ്ട എടാ നീ ഒന്നും വിചാരിക്കട്ടെടാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പുതിയ ഒരാൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരാളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കണു അത്ര ഉള്ളു വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതിനിപ്പോ എന്തിനാ കേശു മാറിക്കണേ ചേച്ചിയെ പെട്ടെന്ന് കെട്ടിച്ചോട്ടാ പോരെ നീ വന്നടാ അവളെ സംബന്ധിച്ച് അതടി വലിയ കാര്യം കുറക്ക പിശാശിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അച്ഛനും ചിറ്റപ്പോഴും നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതാ ചേച്ചി കള 
ഇവനെ സൈലന്റ് സ്കൂളിൽ വിടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ധൃതി അമ്മ അമ്മ ഇനി വിളി ആരില്ല എന്നെ ഏട്ടപ്പോഴി വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യൂല മാം ഉണ്ടാവ് വെക്കോളാം ഞാൻ ഇനി വിളി സ്കൂളിൽ പോവും അതുപോലെ ഒരു തിരിച്ചു വരും പോരെ ഡേ അവൻ പറയുന്ന കേട്ടെ നമ്മളെടുത്ത തീരുമാനം മാറ്റുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇവന് എപ്പോഴാ വാക്ക് മാറുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല മക്കളെ കേശു ഈ സൈനി സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ഓരോ പിള്ളേരും അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുക എന്നിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടണ പോലും ഇല്ല ആദ്യം മക്കൾ പോയി എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതി എൻട്രൻസ് ഒക്കെ പാസ്സാകും എന്നിട്ടല്ലേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ പാസ്സാകും വേണ്ട നീ ഇവിടെ പോയ പിന്നെ ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് ആ കണ്ട അമ്മയ്ക്ക് അവളെ വിടാൻ മടിയാ എന്നെ മാത്രം എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഭയങ്കര ഉത്സവം അല്ലെ നീ അല്ലേ സ്കൂളിൽ പോയി അടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ അടിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ അമ്മൂമ്മേ അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെ അടിക്കൂലെന്ന് അമ്മൂമ്മയാണ് സത്യം അല്ല എന്നെ പിടിച്ച സത്യൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇത്ര നേരം ഒരു സത്യം ചെയ്യണ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇല്ല കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ ഇനി ഉണ്ട് എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നേരത്തെ വടകളത്ത് രണ്ടപ്പൂമിമാര് പോയി സത്യം ചെയ്യോ ആ പോയി സത്യം ചെയ്തോളാം അന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണോണ്ടാ സ്കൂൾ സെലക്ഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ അതിന്റെ സമയം കാണത്തില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടനെ എല്ലാരും കൂടെ പണ്ട് പറഞ്ഞ് പട്ടാളത്തിൽ വിടാൻ നോക്കിണ്ട് ചേട്ടൻ പ്രതികാരം ചെയ്യണോ ഡാ നിന്നോടൊക്കെ പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ട് വിഷ്ണുവിന് ഒന്നും നേടാനില്ല നീക്ക് വേറെ അശുവാണ് അശു ഡാഡാഡാ വെറുതെ അവന്റെ പുറകൊന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട അവൻ സൈനിക സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല നിലയിൽ എത്തുമ്പോഴേ നീയൊക്കെ നടന്നോ തെക്ക് വടക്ക് വായി നോക്കി ചർത്തലയിൽ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞോണ്ട് അമ്മാ എന്ത് മോനിപ്പോ വഴക്കുണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് അവനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ തിരുക്കം കാണിച്ചേ ഇത്ര നാളും എന്തേ കാണിക്കാനേ ചേച്ചി 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 കൂടെ നോക്കി എന്തായാലും ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി എത്ര വഴക്ക് വീട്ടിൽ ഒറ്റ ആൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ചേച്ചിന്റെ ജോലി പോയതാണ് ഒരു കുട്ടിനെ അടിച്ചേണ്ടി വരില്ലല്ലേ അല്ല ഞാൻ അടിച്ചെങ്കിലേ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ അല്ലാണ്ട് ഇരട്ട പേര് വിളിച്ചതല്ല ടീച്ചറും കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് പോയ അടുക്കളെന്ന് ഇവിടെ പണിയുണ്ട് വന്നോളും വഴക്കിടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ തീർന്നില്ല എന്ത് ഇവിടെ നിക്കണത് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ എപ്പോഴും നേരം വിളിക്കുമ്പോ അടുക്കളയിട്ട് പോരണ എന്താ ആ പിന്നെ അതിന് സ്ഥലമില്ലേ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത കോടി അങ്ങ് പോന്നോളും ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അടുക്കളെ അടുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അടി മതി എല്ലാത്തിനും ഓടിച്ചു വിട്ടില്ലേ വെള്ളം കുടിക്കാണ്ട വേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പോ ഈ അവസ്ഥ വിളിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവനെയൊക്കെ വിളിച്ച് കൂവേല വരുള്ളെന്നേ ഇരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ <laughs> 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 ഇന്ന് നിങ്ങള് വരുന്ന വഴിക്ക് ആ ചേർക്കിനെ പിന്നെ താറാവേ താറാവ് എന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചാ ആ മക്കളെല്ലാം തിരിച്ചു വിളിച്ചോ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് ഇവിടെ നല്ല കൂടെ വിലക്കിയിരിക്കല്ലോ ഒന്നും പറയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തിരിച്ചൊന്നും പറയരുത് മിണ്ടാ നിങ്ങൾ പോന്നേക്കണം കേട്ടാ ആ തിരിച്ചൊന്നും പറയാവുന്നത് മോശമായി പോയി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതലല്ല എന്റെ സൈനിക സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പോണത് ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ അടി ഉണ്ടാക്കി ലാച്ച് പോലീസ് കേസായി മറ്റേ കിരീടത്തില് മോഹൻലാലിന്റെ അവസ്ഥയാവും ചേച്ചി എനിക്ക് സ്കൂളിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ അവനെ അടിച്ച വലിയ ജയിലിൽ പോണത് എന്റെ അമ്മ ഇത്ര കടന്ന് ചിന്തിച്ചോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അച്ഛൻ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര കടന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ കാരണം ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും പാഴാക്കണ്ട കേശുഭൈ നീ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാറാൻ വരട്ട് നീ ഇപ്പൊ മാറിയാ നിന്നെ അടിച്ചോ മറിയായിരിക്കും അമ്മനെ പേടിച്ചാണ് നീ മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൈനിക സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കണ്ട് നീ എന്തോ പറയണത് ഈ കൊച്ചു ഈ പിള്ളേർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതിന് പറയാൻ നീ എന്തോ കാണിക്കുന്നത് ഓടാണെന്ന് എടാ ഒരുത്തൻ്റെ അടി നമുക്ക് പേടിയില്ല കേടാ അച്ഛൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു പേടിയില്ല ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗുണ്ടകളൊന്നും ആയിരുന്നു വെള്ളത്തിന് അടിച്ച് ഓട്ടിച്ച് പിന്നെയാണ് ഇനി കുറെ പീക്ക് പേടിക്കണം നീ ധൈര്യടാ ബെസ്റ്റ് അച്ഛൻ മക്കൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് കേട്ടാ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വഴി തെറ്റാണ്ടിരിക്കണ കുട്ടികൾ ഈ പടവലക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നാളെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ
നാളെ അച്ഛൻ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാം മക്കൾ ചെല്ല് താറാവ് താറാവ് എന്റെ എന്റെ കൊച്ചിനെ താറാവ് ദോഷം ചെയ്യേ കേട്ടാ ഓ വേറൊന്നുമില്ല ആ കൊണ്ട് ആക്കാൻ പോണു എന്ന് പറയുമ്പോ പറയണ ആക്കണില്ല എന്ന് ആ അതിന് പലപ്പോ പല സ്വഭാവം അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ത് സ്കൂളിൽ എന്ത് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാന്നേ ആ എന്തോ ഇരട്ട പേര് വിളിച്ച അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിള്ളേരമ്മ കളിച്ചതാ ആ വൈകിട്ട് എന്തായാലും കുട്ടികളെ വിളിക്കാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശരി ശരി നാട്ടുകാരെ മൊത്തം വിളിച്ച് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ അല്ല വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താടി കൊച്ചിനെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നതിന് പകരം നീ എന്താ യുദ്ധത്തിൽ പോവാന്നോ കൊച്ചിനെ സ്കൂളിൽ മാറ്റുന്നതിന് പകരം നീ എന്താ യുദ്ധത്തിൽ പോവാണം ഈ പിള്ളേരെ പേടിച്ച് ഈ ക്യാഷ് സ്കൂൾ വിട്ടാലേ നാണക്കട ആർക്കാണ് എനിക്ക് നാട്ടിടങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റൂല ശിവയുടെ ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളിയാക്കിയ പിള്ളേര് അങ്ങനെയാണെങ്കിലെ നിന്റെ വാശി തന്നെ അങ്ങ് നടക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിലും കൊളത്തറക്കാർക്ക് വാശി ഇത്തിരി കൂടുതലാ മാമി കൊളത്തറക്കാർക്ക് വാശി കൂടുതലാ മാമി മോളെ കാര്യം നോക്കി മര്യാദക്ക് അടങ്ങി വീട്ടിൽ ഇരിക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്റെ ബാല് ഞാൻ പറയണമെന്ന് കേക്ക് വെറുതെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിക്കണ്ട കുട്ടികളുള്ള കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് വലിയ ആൾക്കാർ ഇടപെട്ട ഇത് വലിയ ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമായി മാറും വലിയ ആൾക്കാർ ഇടപെടണം എനിക്ക് വലിയ ആൾക്കാർ മുട്ടാനാണ് താല്പര്യം നീ ഇപ്പൊ ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോവാന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട സുരേന്ദ്രനെ കൂടെ വിളിച്ചോട്ട് പോകും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ സുരേന്ദ്രനെ മുടിയനെ പോണ വഴി ചന്ദ്രനെ വിളിച്ചോ ജാതായിട്ട് പോവാ നാണക്കട ഇരിക്കാണ് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ട് പോവും സ്വന്തം മക്കളെ തല്ലണ പോലെ നാട്ടുകാരെ പിള്ളേരെ തല്ലാൻ ചെല്ലി പിന്നെ അവരെ സന്താ മാറിയെന്ന് കിട്ടും അത് മേടിച്ചോണ്ട് പോയിരിക്കും അടിയിടി കേസ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കല്ലേ കണ്ടാണ് പാലു കേട്ടാ അച്ഛനെ ഇറങ്ങാൻ പോണാണ് എന്ത് വരടെ കൂടെ ഞാൻ വന്നില്ല ഞാൻ അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് തേങ്ങ പൊതിക്കാൻ വന്നു തേങ്ങ പോയി അടക്കണ കറക്കി കറിയിട്ട് കേട്ടാ ഇതിപ്പോ വേറെ എല്ലാവരുടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല കേശുവിന്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ നിക്കണ്ടേ പണ്ട് നീ കുട്ടി മറ്റേ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ആടി മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കയറി വന്ന ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് ആരാ ഇടപെട്ടത് അച്ഛൻ ഉണ്ടായത് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ പറയേണ്ടി വന്ന് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അടുത്ത് വേറെ കാര്യം ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പോയി ചെയ്താ നീ തേങ്ങ പൊതിക്കേ ആ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് ചെയ്താ പോയി ചെയ്യ് സ്കൂളിൽ പോണ കാര്യം എന്റെ അടുത്ത് പറയാത്തത് ഇടാ നിന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ അവൻ എന്താന്ന കൊണ്ടുപോകാത്ത അല്ലെ അവനല്ലേ ആള് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാലെന്താ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമാലും അല്ല അവിടെ പോയി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാ മതി ഇല്ല പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്താടി ഇത്ര വൈകുന്നത് ഇനി അവൻ അവിടെ ചെന്ന് വല്ല അടി ഉണ്ടാക്കിയോ ഏ അടിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ വഴിയില്ല എനിക്ക് തോന്നണത് ബാലു ആ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ റൂമിൽ പിള്ളേരെയും വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് മധ്യസ്ഥ ചർച്ച നടത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ പീക്കിരി പിള്ളേരുമായിട്ടല്ലേ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചക്ക് പോകുന്നത് അല്ലാതെ എന്റെ അറിവിൽ അവ എവിടെയും പോയി മധ്യസ്ഥ ചർച്ച നടത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സുരേന്ദ്രന്റെ അറിവിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും സംസാരിക്കണം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ ആ എന്താ ഈ പോയ കാര്യം പോയ കാര്യമൊക്കെ ഭംഗിയായി ഹാപ്പി ആയി കണ്ടില്ലേ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു വരുന്നത് എന്തോ നടക്കാൻ സ്കൂള് വിട്ടത് രണ്ട് പയ്യന്മാർ ഏവനെ മാറി നിന്നിട്ട് താറാവേ ഒരു വിളി ഇല്ലടാ ഞാൻ നേരെ അടുത്ത് വന്നു അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണി തന്നെ നോക്കി എനിക്കാണെങ്കിൽ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിറച്ച് കണ്ണുക ചോവന്ന് അമ്മ രണ്ടും ആലിര പോലെ ഒന്ന് വിറക്കേൻ അങ്കളെ മേലാൽ എന്റെ ചെറുക്കന താറാവ് ഒന്ന് വിളിക്കരുത് കൈവിടാന്ന് പറഞ്ഞു ശകന്റെ അടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടാന്ന് പറഞ്ഞു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു 
ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നു <laughs> 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 <laughs>